Nếu quý vị bị tai nạn ở sẽ làm hay hãng xưởng, luật sư Norman J. Homan có thể giúp cho quý vị từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Gặp bác sĩ chữa bệnh để được khỏe hơn, thương lượng để được quyền lợi tốt nhất, giúp cho quý vị được bồi thường hưởng lợi một cách xứng đáng với nhiều thành công trong mọi trường hợp. Luật sư Norman J. Homan sẽ lo cho quý vị từng bước tiến trình của hồ sơ. Luật sư Norman J. Homan sẽ đồng hành để lo giúp quý vị vững tâm hồi phục sức khỏe. Hãy gọi luật sư Norman Chê Hồng Minh ngay hôm nay 714-750-8357. Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của Bích Phượng với luật sư Norman Chê Hồng Minh. Chúng tôi sẽ nói về những lĩnh vực về luật pháp mà luật sư Norman Chê Hồng Minh có thể giúp đỡ cho quý vị. Và nếu mà quý vị có bị thương tích, và bị tai nạn ở sở làm hay là nếu mà công việc ở sở làm khiến cho quý vị sinh ra bệnh tật như là bệnh phổi, ung thư hay là đau lưng, đau cổ tay vân vân à, hoặc là đôi khi quý vị có thể té rồi gãy tay hay là gãy chân hoặc là bị, bị cắt chân đi vân vân thì quý vị có thể xin quyền lợi bồi thường tai nạn lao động ở văn phòng của luật sư Norman J. Homan và luật sư Norman J. Homan thì luôn sẵn sàng giúp cho quý vị về Worker Compensation và Employment Law để quý vị được một cái sự bồi thường xứng đáng Ngoài ra thì luật sư Norman J. Homan có thể giúp cho quý vị về SSI, SSDI tức là về tiền bệnh, tiền già khi mà quý vị không đi làm được nữa Ngoài ra thì có những lĩnh vực khác luật sư có thể giúp cho quý vị, chẳng hạn như là um, estate planning hay là living trust and wills. Một cái nữa là về vấn đề hình sự criminal, personal injury, tức là về tai nạn xe cộ. Nói chung thì, thưa quý vị, luật sư Norman J. Homan có trên 30 năm kinh nghiệm chuyên môn để giúp cho quý vị trong những trường hợp như vậy. Và hãy gọi ngay cho văn phòng luật sư Norman J. Homan 714-750. 8357. Và bây giờ thì Bích Phượng xin mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với luật sư Norman J. Homan. Hi Mr. Homan. Hello, great to be here again this evening. Thank you very much. Very nice to have you here with us with Face TV. Thank you. I know we have been knowing each other for like over 30 years and that's why I know you have so much of experience for all type of law and you can help the community. Uh, I just make the introduction to my viewers. <laughs> well, thank you, thank you very, very much. Whenever you say 30 years, I go, God, but it's been, it's actually been over 30 years, but uh, I started in 1988, uh -huh. 1980, and I worked for a criminal defense firm. That's the start of my start. Yeah, at the time, um, I know you work on the worker compensation, then SSI, SSDI, um, and you help so many clients. Um, so today, probably, um, we're talking about four things, like um, worker compensation, SSI, SSDI, uh, personal injury, and criminal. Is that okay? okay? <laughs> sure, great. Let's go to the first one. Workers comp. Okay. All right. uh, workers comp is, is basically an insurance company. I mean, insurance policy that covers you if you get hurt and yeah. it gives you compensation, mm -hmm. kind of like a personal injury case. The main thing with workers comp is that you need to to remember there's time limits on everything. So yeah. if you fall down at work and you don't tell anybody about it, and a year goes by, um, there's statutes that will prevent you from filing. Um, sometimes there's ways around it that we can help you with, but generally speaking, there are time limits. And so that, I think that's the main thing people do forget, mainly because they probably don't want to report it because mm -hmm. they think they're going to get fired or terminated, but they do lose their rights eventually. Yeah. So you're talking about the time limit. Yes. Um, mm -hmm. How do you determine the time limit? Like, um, like let's say, if I just uh, fall down or I got a problem at work, I have to contact to supervisor or contact the lawyer? Yes, you need to talk to your supervisor. You need to talk to human resources. If you are scared and you don't want to do that, you come into a lawyer's office like me, uh -huh. and, and we'll file for you. We'll take uh -huh. care of all that paperwork. But you do need to report it. And you need to do. You need to file your claim because there are. Because basically, on a specific injury, it's it's one year. But oh, I see. there's actually shorter periods of time. Since let's say you fall down and you don't report it and you get terminated, fired, mm -hmm. you're prevented under the law to file your workers' comp claims as a post-termination claim. Oh, so, okay. um, 
sometimes employers fire you when they do find out you're hurt yourself. Oh, I see. <laughs> that's yeah. another issue, but that's something I deal with. Yeah, cho nên quý vị nếu mà có vấn đề đó thì hãy liên lạc ngay với người chủ của mình và đồng thời quý vị liên lạc với luật sư để ông có thể giúp cho quý vị lo về cái tiến trình xúc tiến um, giải quyết cái vấn đề mà quý vị bị tai nạn sẽ làm như thế nào. Bởi vì trong một năm thì thời gian qua rất nhanh và không biết được trong năm đó nhỡ như mà mình không còn làm nữa thì là lúc đó xin rất là khó. So about the doctor, uh, you will help um, the yes, client all the way. Yes, we help people find the doctors. Um and help them get to put a plan, put them in the right direction. And if it's denied claim, we'll find a doctor for them. Yeah, and uh, usually um, you will help them to get the compensation uh, the most you can get. Of course, yes. Because <laughs> yeah. when they make money, I make money. So it's a, uh-huh. it's a mutual thing. So no, no, I, so we always try to get the most compensation we possibly can for everybody. Mm-hmm. That's about worker compensation. Uh, how is the SSI, SSDI? Sure. Social Security Disability, there's two different types of benefits being paid by Social Security. One is Social Security Disability. When you see your paycheck, there's money deducted from it, okay? Then that's Social Security Disability. There's also SSI money. And that's for people who didn't work or worked very little, but the government feels that since they can't work anymore, they'll give them money. So basically, Social Security is for people who are unable to work, the government gives them money. Social Security Disability was for people who worked and SSI is for mm-hmm. people who didn't work. Okay, let's talk a little bit about SSI. Sure. Like when people all get older, they cannot work, they get the money. Well, there's two different types of SSI benefits. Yeah. You're right. Um, there is SSI if you're young. Let's say you're 50 years old oh, okay. and you're sick or, an Ill, um, and, or have an illness or something and you're, you can't work anymore or you couldn't get a job if, even if you wanted to, mm-hmm. the government will still give you money, just like if you had worked and paid into the system, except they don't give you as much, and they give, put a bunch of restrictions on you. Like, for example, you can't live, leave the country for more than 30 days or they take your benefits away. Yeah. Um, Social Security Disability, they don't care how long you leave. Uh, you can actually live outside the country. I don't advise it. But what about the bank? How much money they can put in the bank? In SSI, you can only have, if you're single, you can only have 2,000. Okay. And if you're married or have children, um, you can, you max, you can have is 3,000. Đồng thời, cái tiền ở trong nhà băng của quý vị đó, nếu mà độc thân thì chỉ được để trong băng 2,000. Còn nếu mà có gia đình thì 3,000. Yeah. All right. Now, SSI, though, actually, like you, you hinted on it, is can be paid with 65. If you're a United States citizen, Mm. and um, you're not working, yeah. uh, you can get SSI benefits at 65 years old. Okay. Which is different than social security with retirement because retirement, you can't get into your 67. Yeah. <laughs> All right, so what about SSDI? SSDI is basically, um, if money's been taken on your check, it doesn't matter how much income you have, you can have stocks and bonds, you can drive around in, in three or four cars in your, your, your yard if you can afford that. But um, it, it, it's not income dependent. Mm. Um, basically, you have a right to that money because you paid into it. Right. Um, it's been taken out of your check. Um, have the, the, the rules of getting, um, showing that you're disabled are the same for both SSI and Social Security Disability. Mm. So you still have to do those, the crazy rules that they have and to prove that you can't work. Yeah. Um, do they have to work in the, like how many credits? Yes, that's a good question. Uh-huh. Yeah, to get Social Security Disability benefits, you have to have 40 credits in. Okay. And 20 of those credits have to be done within the last 10 years. Mm. What do you stand for SSDI? Social Security Disability, disability insurance. Yeah. insurance. Okay. Yeah. Um, tiền SSDI thì tạm dịch giống như là tiền bảo hiểm về disability, tức là quý vị không đi làm được nữa. Um, thì đây là cái số tiền an sinh xã hội mà quý vị sẽ được chính phủ uh, giúp cho quý vị. Um, về cái phần SSDI thì dễ hơn là SSI hồi nãy. Bởi vì SSDI thì quý vị có thể uh, được tự do hơn. Uh, mình có thể mình um, không có bị giới hạn uh, khi mà đi ra ngoài uh, khỏi nước Mỹ uh, hay là trong nhà băng thì muốn có bao nhiêu cũng được và tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị còn uh, trẻ đó thì đã đi làm và trên uh, 40 credit cho nên là cái tiền đó khi mà nhận cái chiếc về đó thì họ đã trừ rồi cho nên cái tiền SSDI thì um, đó là tiền bệnh. Yeah. Alright, so um, the next one is criminal. 
Criminal, yes. Um, I do. I basically do criminal defense and small cases. I don't okay. do the hardcore, uh, you know, murder cases anymore. I don't. I don't do child molestation cases anymore. Even though I did when I was working for my law firm, I did do those kind of cases. Um, I don't do those anymore. I just do basically simple criminal like drunk driving, mm -hmm. drug offenses. I do those. I do. Um, uh, you know, uh, petty theft. Oh, okay. <laughs> Been doing a couple of those lately. Okay. Things like that. So, hình sự, đây là cái luật hình sự. Thì nếu mà bị DUI hay là bị um, bị trộm cắp hay là quý vị uh, bị um, uh, ma túy vân vân, thì tất cả những cái đó là trong cái lĩnh vực hình sự tức là criminal. Quý vị có thể liên lạc với luật sư Norman J. Holman. Alright. So, personal injury. Sure. This is very popular. I mean, because we <laughs> on the street every day, like me. <laughs> every day car accident. Yeah. yeah, I know. Basically, um, I know most people are involved to have a personal injury at one time or the other. Okay. Some are going to be in a car accident one time or another. Um, it's always good to make sure you get, take, you, everybody's got mobile phones these days, take pictures of everything. Take pictures of the other person's driver's license. Take pictures yeah. of their insurance. Take pictures of the driver's license, the driver's license mm -hmm. plate numbers. Take pictures of all the damage in the car. You'd be surprised how many people will show um, uh, insurance for somebody else to be driving somebody else's car. Mm -hmm. And that becomes a problem later on. So if we have copies of everything, we can know who actually was driving and who was the one actually involved in the accident. Yeah, so that's, that's important. important. Yeah. Yeah. Um, cái điều quan trọng khi mà quý vị bị tai nạn xe cộ, uh, nói về cái uh, luật mà personal injury đó, tức là PI, thì uh, quý vị nhớ một cái điều rất là quan trọng. Ông nói đi nói lại, đó là quý vị uh, hãy nhớ dùng cái cell phone của mình để mà chụp hình tất cả những cái gì mà cái người lái xe kia có chẳng hạn như là uh, driver license hay là những cái giấy bảo hiểm vân vân uh, để uh, sau này sau này thì quý vị có thể uh, nếu mà xảy ra trong vấn đề là thư kiện thì quý vị không có bị thiệt thòi um, so take the picture of the car too yeah, right? yeah. And, and and I'm I don't want to bad mouth my brother <laughs> too be careful if you're going to go to a, a law firm make sure the law firm you uh, read the retainer agreement understand what they're going to get and what you're going to get. Yeah. Okay, that's very, very important. And, and see if there's any differences in changing of the of the, of the agreement. Like, usually most are is one-third, but sometimes they can drop up, go to 40% just after six months, mm -hmm. whether the attorney did anything or not. Okay, so be careful of that. I've heard horror stories, especially with the, the big ones <laughs> that you see in the advertisement. So, so read the retirement agreement and really understand what you're signing up for. Yeah, all right. So, um, nói tóm lại thì uh, ông luật sư Nguyễn Chi Hoàng ngày hôm nay uh, đã nói sơ qua những cái điểm quan trọng uh, về worker compensation, uh, tức là bồi thường tai nạn lao động, rồi uh, cái thứ hai đó tức là tiền già, tiền bệnh là SSI, SSDI, rồi cái thứ ba đó là về luật hình sự tức là criminal uh, và cuối cùng chúng ta vừa nói qua đó là về vấn đề tai nạn xe cộ, personal injury. Well, the time flies fast. Thank you very much. <laughs> um, yeah, uh, please uh, tell the viewers the last statement. Well, if you have any questions, if you uh, anything about it, say call my office. We have somebody who speaks to me. Vietnamese, they'll answer the phone to still call. They should be answering the phone directly, okay, right. the way it's set up. So. Yeah. Um, thưa quý vị, luật sư Norman J. Herman thì um, nói rằng ở văn phòng của ông đó có nhân viên nói được tiếng Việt. Cho nên nếu mà quý vị gọi vào thì không nói được tiếng Anh, sẽ có nhân viên nói tiếng Việt để giúp đỡ cho quý vị. Và đồng thời, um, how many offices you have right now? Three, right? Three, yes, uh, three. One in Garden Road. The one in El Monte. Mon El Monte, yes. Yeah, and uh, one in San Jose. San Jose. Thưa quý vị, luật sư Norman Chi Hoàng thì có ba location, tức là ba văn phòng ở um, miền Nam California thì ở trên đường Garden Road, còn ở miền Bắc California tức là ở San Jose và đồng thời có một văn phòng nữa ở El Monte. Cho nên tóm lại, nếu mà quý vị có bất cứ thắc mắc gì, xin hãy gọi ngay đến văn phòng của luật sư Norman J. Holman với số phone hiện trên màn ảnh. Bích Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn show tới. But thank you so much for coming today. Thank and you. Uh, I hope the viewer will understand pretty much what you've been practicing and help the community. Thank you very much. Nếu quý vị bị tai nạn ở sẽ làm hay hãng xưởng, luật sư Norman J. Homan có thể giúp cho quý vị từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, gặp bác sĩ chữa bệnh để được khỏe hơn, thương lượng để được quyền lợi tốt nhất, giúp cho quý vị được bồi thường hưởng lợi một cách xứng đáng. 
với nhiều thành công trong mọi trường hợp. Luật sư Norman J. Herman sẽ lo cho quý vị từng bước tiến trình của hồ sơ. Luật sư Norman J. Herman sẽ đồng hành để lo giúp quý vị vững tâm hồi phục sức khỏe. Hãy gọi luật sư Norman J. Herman ngay hôm nay 714-750-8357.